Tem um, um lugar que eu quero também muito, muito conhecer neste mundo, que é, são os países nórdicos, principalmente a Islândia. Nossa, ela é massa demais. Tu conheceu ali todo, Dinamarca, Suécia, Noruega, Suíça? Conheci, eu fiz toda a Escandinávia, Caralho. amei aquela região. Que região bonita, cara. Que lugar lindo. É, é tudo bem diferente da Europa que você imagina, sabe? É, principalmente a Islândia, é um lugar muito desabitado. Tem, no país inteiro tem 300 mil pessoas. Acho que nem na Moca tem 300 mil pessoas, entendeu? Assim, pra você ter ideia, é menor que muito bairro de São Paulo. Um país inteiro. Que é uma ilha, muita gente pensa, mas é só uma ilha. Mas se você olhar no mapa a Islândia, é um negócio imenso, assim, uma ilha muito grande. Então, é muita natureza. É uma população muito espalhada. Então, o contato que você tem com a natureza, você se sente assim em outro planeta. Nossa, é muito lindo. E tu, muito tu foi lindo. lá na... Como é que é a capital? Rei hey, hey, Reykjavik? Reykjavik. 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 Tu foi pra lá? Fui. E tu, mas tu conheceu, além da capital, que é a capital, né? Capital. Tu, tu conheceu outras cidadezinhas menores? Conheci. Eu fiz... Fui pra Vik. É, fui pra umas outras cidadezinhas. Eu fiz a... Como é que chamava? Golden Circle. Acho que era isso que chamava. Não. Golden Root, Golden Circle. É, eu saí de Reykjavik, fui indo até Vik e tal, passei pelos, por uns canyons, pelas placas tectônicas, né? Que lá você consegue nadar nas placas tectônicas. Passei por várias, pela Escoga Falls, que são umas cachoeiras, assim, umas quedas d'água lindas demais. Você vê cavalos selvagens. É, é uma natureza muito diferente daquela que você vai encontrar em qualquer lugar do mundo. É muito, muito, muito bonita. E lá eles acreditam muito em duendes, né? Eles têm muito essa é. filosofia de... De misticismo e tal. Então você acha umas casinhas assim que parecem meio Senhor dos Anéis perdidas. É muito bonito, é muito legal. E a vida na capital lá, fez amizade com, com locais, conversou? Pra saber. Eu conheci o Luke, que era um brasileiro. Que ele tinha até um canal sobre a Islândia na época. Aí no primeiro dia que eu cheguei, ele já me chamou pra almoçar e tal. A gente trocou muita ideia. E foi bacana que eu aprendi bastante sobre eles. Mas eu não conheci nenhum islandês. Né? Ah, não tive tá. contato, até porque eles são bem na deles, né? Eles são bem fechados, são poucos, né? E são bem fechados. Mas esse meu amigo Luke, ele até me contou, ele tava me contando que é difícil você fazer amizade com eles. Primeiramente por causa da língua. Cara, quem que fala islandês, né? Uma coisa assim bem difícil. Muitos falam inglês muito bem, até porque se eles não falarem o inglês, eles não conseguem se comunicar com, com ninguém. ninguém. É. É. Fudeu. Fica pra sempre lá, né? Fechado. E. Enfim, mas é uma cultura assim, mais fechada, segundo ele, né? Eu acabei ficando só uma semana lá, então eu não tive... O tempo que eu tinha era mais pra ir pro interior, explorar, fui ver os geysers que jorram água, assim, hum. que é muito massa. Então, tipo assim, eu, eu quero muito ir. Eu, um dia eu vou pra Islândia. Vai. É, é massa demais. E, e, lá tu não, tu não tem contato, então, com a vida do cidadão local. Tu é, é mais turístico mesmo. Tem, eu fui... Eu, eu pude ir pra restaurantes, fui pra bares. Eu fui pra um bar que era até de um brasileiro que morava lá. Aí sentaram os islandeses no, no balcão com a gente e tal. A gente trocou uma ideia. Foi bacana. Foi muito legal, mas assim, não... Não fiz amigos, né? Foi um rolê rápido. Fiquei só uma semana, mas foi muito legal. Mas, mas teve a oportunidade de enxergar como é que eles enxergam a vida? Tipo, descobrir como é que eles... Que nem tu fez lá no outro país, lá na trans... trans, trans Sim, Transnistria. Transnistria. Sim, mas eu acho que já é uma visão bem mais tranquila, porque eles já são mais europeus, apesar de ser um país mais isolado, né, da Europa. Por exemplo, pra você chegar lá, eles estão umas três horas de voo de Paris. Então, assim, não é tão longe, mas eles estão, tipo, a cinco horas de Nova York, de avião. Hum. Então, é uma galera que, às vezes, vai passar o final de semana em Nova York e volta, sabe? Tinha uma companhia aérea chamada Woe Air, que faliu, que fazia por 100 dólares Califórnia Nova York, sabe? Uhum. Então eles são uma galera muito conectada com o mundo, muito... São bem cosmopolitas, apesar de ser um país pequenininho, o islandês é muito cosmopolita, é um país moderno, limpo, é... praticamente sem desigualdade, tá? Até porque, né, muito... uma população tão pequena é mais fácil de você administrar. E, se eu não me engano, foi o primeiro país a acabar com o Covid na Europa, né? A zerar os casos de Covid foi a Islândia, porque eles conseguiram fazer um controle muito... Ah, sim. Muito assíduo de tudo. Os caras pra ficar em casa lá é, é fácil, né? É. O tipo, que, que eu vou fazer na rua? A gente tá sem gelo aqui. Exatamente. Tá de boa ficar no lockdown aqui. É uma ilha, 300 é. mil pessoas, era facinho de coordenar. Então, é um país hoje que já vive tranquilo, assim, né? Eu sei que lá o, o Tinder deles, eles têm um outro aplicativo que mostra se o cara é parente ou não da pessoa, né? Tem essa loucura na Islândia, porque é tanta gente relacionada, a população é tão pequena, é, é tanto parente que foi, que às vezes pode estar namorando um primo. Tu sabia dessa? Sabia o Tinder deles lá, se tu dá um match, tu, eu, eu acho que tu ob, abre outro aplicativo, no mesmo já aparece ah, esse não pode é ser o pai tipo, <risos> <risos> que horror não, verdade, é seu primo de tal, tal grau, é o irmão de, de alguma tia, sei lá pra pessoa não se reproduzir né, com, a, com aquela pessoa 
Ah, gente, mas isso é bom, né? Caralho, Loucura, né? Aqui, caralho. Foda. E atenção, 300 mil pessoas na capital ou no país inteiro? País inteiro. País inteiro. Então imagina, na capital é, é menos capital, que isso. Tem umas tá 250, né? eu acho, 220 mil. É mais da metade da população tá na capital. E aí no norte tem uma cidade grande, grande, com 50 mil pessoas. Caralho. Que pra eles é tipo a segunda maior metrópole, né? Esse, esse país, olhando de longe, dá muita vontade de morar. Eu fico, eu fico assim, eu fico olhando. A Islândia? Nas, eu fico olhando as casinhas, fico, as casinhas eu acho de massa. madeira no meio do nada. É, né? eu fico é, olhando. É muito aqui. lindo. Eu fico pensando como é que esses, esses caras devem ter uma paz, assim, que eles nem é. entendem a paz que eles têm lá. Mas também. Mas deu... é uma paz até demais, não? Pois é, eu sei que talvez. Eu não... é, Islândia, Finlândia, esses países têm muito suicídio também, né? Muito, a taxa de suicídio é muito alta. Porque os caras os cara nascem e tá tudo ali conquistado já. Tem, <risos> Japão tem um também. Trânsito, é. Mas o Japão é por outro, outro motivo, né? É Eles por muito estresse. Né? Né? É, muito Esses estressados. países escandinavos. Então, eu acho que o que rola lá muito, é, tem até estudos né que falam disso aí, é a falta do verão, a falta do sol e é. tal. Que esse é um fator meio triste. Eu já pude ir pra lá tanto no inverno quanto no verão. E são, assim, mundos diferentes. Parece que no verão tá todo mundo feliz. São uns 3, 4 meses de alegria. O sol se põe literalmente meia-noite. Existe o sol da meia-noite, 11 da noite. Cura. Então assim, você acorda, sei lá, 2, 3 da manhã, já tá com sol. E 11 da noite ele se põe. Então assim, é um dia inteiro pra você fazer as coisas. Então o cara já acorda cedo e produz e vai e malha e passeia e come. Encontra amigos e vai não sei o que. É incrível o verão lá. No inverno não, o cara tem 3 horas de sol. Sabe? Então o cara tem sol das 11 da manhã até meio-dia, até uma da tarde. Cara, parece o quintal da minha casa. Depois, não pega sol. <risos> Aí depois acabou, então é um pouquinho deprê, não vou mentir não. Na Alemanha, que nem é tão assim, eu lembro que escurecia 3 da tarde no inverno, 3 e meia da tarde escurecia. E eu não ficava deprê não, mas eu ficava meio... Ai, que... dá, uma, dá uma tristezinha assim. Dá, porque aquele frio, sabe, nevando lá fora, porque neve no começo é legal, né? Eu lembro Sim. quando eu vi a neve no começo, eu falei, nossa, que lindo, ah! Os anjinhos na neve. Dia 1, um, né? Dia 2, <risos> ei, dia 3, ei, dia 4, socorro, dia 5, me tira daqui. Me suja dopamina. É, não, você fica louco, porque você quer sol e, e começa a ficar uma nhaca também, a neve começa a ficar suja, sabe? Que vai derretendo, né? O carro passando. Enfim, mas aí ah, eu curto, eu acho que o sol traz mais alegria também, eu sou uma pessoa que curte mais verão e tal, e eu acho que os escandinavos sentem falta disso. Sim, vem um, um, vem um neurocientista aqui, ele falou que o sol, ele é importantíssimo pra balançar ele explicou o sistema lá, como é que funciona a vida, como é que uhum. o cérebro e tal. E disse que é essencial o ser humano tomar sol. Com estar certeza. exposto ao sol. Pra não desenvolver depressão, tristeza, mexe na dopamina, uma coisa, Isso eu, coisa que explicou nossa, lá. Nossa, não tenho dúvidas, porque eu acho que falta um pouquinho disso aí lá. E é totalmente ligado, né? O, a alegria das pessoas com o verão na Europa. Isso é muito bizarro. Eu acho que deve ter, deve ter a ver com o que ele falou de, de dopamina, essas coisas. Porque no verão... As pessoas são mais simpáticas, isso é visivelmente. Você vai ver que na Europa as pessoas são mais simpáticas no verão, no inverno as pessoas não estão muito pra papo, sabe? Ah, da minha teoria faz sentido. De faz que, total sentido. De que no Nordeste as pessoas são muito legais e amigáveis, são. e aí tu vai pro Sul, tá Nossa. todo mundo na sua, todo é, mundo é, na, é, quietinho exato. na sua. Vai puxar papo no banco do ônibus em Curitiba, isso. entendeu? Agora vai puxar papo no banco do ônibus lá no Piauí. É alegria! É. Eu lembro a primeira vez que eu levei, eu, eu sou de Porto Alegre, né? E eu levei dois amigos meus pra lá pra gente fazer um show, e a gente, eles nunca tinham ido pro sul. E aí a gente tava num restaurante e o garçom chegou pra pedir pra perguntar se a gente queria beber alguma coisa só que ele nem olhou no olho dos caras ele, ele chegou é do lado da mesa e falou, né? vocês querem beber alguma coisa? Os caras aqui do lado. Aí os caras olharam assim ah, eu quero uma coca. Tá bom, anotou e foi embora assim. <risos> e aí os caras me olharam. Fala. Cara, é assim que os, que os caras falam assim a, falam, fazem aqui. Eu falei, cara, mas não é grosseria o cara só quer, não, ele não quer te incomodar ele quer ser prático, ele, ele não quer te atrapalhar é só isso. É, então é um jeito meio alemão de ser, meio europeu de ser, né? E aí eu lembro que uma vez eu, eu fui com um desses caras também no Rio, numa, numa pizzaria em Copacabana, e o garçom nos explicou a história do Vasco inteira. <risos> em compensação, né? <risos> Maravilhoso. A gente comeu duas pizzas e, e saiu conhecendo a história do Vasco. Saiu profissional no Vasco. 